，怎么回事？还没找到。W Z。在节目开始之前啊，别想报这枚银针了。除非出现奇迹，在两个小时内找到伊娃，要不然就按照原计划唱独角戏。哎，其实这个独角戏也挺不错的。你想想，真的长那么帅，而且还特别痴情于艺术。之前呢，他的落款是他的中文名字的缩写是 W Z。来，走，我介绍我哥给你认识，买单的。绝对能吸引一大批女性观众。我知道了。怎么了？我出去一下，马上回来。你现在去干什么？放心吧，我不会让夏蕊一个人主持的。哎，现在节目马上就快开始了，再想想办法。哎，哎，梁心，干嘛这么着急啊？快帮我看幅画。嘉欣，这幅画是不是吴真画的？你怎么知道的？那你认不认识一个叫伊娃的女孩子我们见了面又如何？解释了又怎么样？我们还能回到过去吗？不可能。如果你害怕露脸，我们可以帮你做处理。不是这个原因。我已经决定了。我当初隐瞒我的身份，也是因为我不够信任他。如果现在告诉他一切真相，他只会更痛苦。我很了解他。他是个那么优秀而骄傲的人，他怎么能够接受或者允许当年轰轰烈烈、刻骨铭心的爱情，却是一开始就建立在不信任和刻意隐瞒的基础上？不
可以。嘉欣，你别劝我了，我已经决定了，我不会去见他。就让我们这段美好的婚姻留在彼此心里，只有这样，才是我们彼此最好的婚姻。可是你有没有想过，你当初突然离开？给他带去的痛苦，早已经把那段回忆变得不再那么美好。我知道你现在有一个幸福的家庭，但是他根本没有办法忘记过去。如果他找不到你，他这辈子都不会再重新开始。你什么时候来的？一点脚步声都没有。你是鬼啊！我来了一些时间了。啊，是吗？我听到你们聊天了。所以，你看到良心了？你从来没跟我说过你在法国谈过恋爱。哎呦，这是多久以前的事情了？问他干嘛呀？我明白了。当初我以为你不喜欢嫁给周瑜，是反感这样的婚姻方式。现在我明白，你是为了这个家，放弃了自己的爱情。我没有你说的这么伟大了，我觉得现在自己挺好的，周瑶也对我很好，我也觉得很幸福，真的，我很知足了。我给你倒杯茶。嘉欣，哥要跟你说声对不起。干嘛跟我说对不起、啊？如果当年哥足够强大的话，你不用放弃自己的幸福。这个良心是去干什么了？怎么现在还不回来？这回可是他自己不来的。我回来了，堵车。不是我说我的大姑奶奶，你看现在都什么时候了啊？我找到依法了。真的？不过他不愿意来上节目。我已经尽力说服他了，希望他能改变主意。翘班就翘班呗。何必找什么冠冕堂皇的理由呢？我告诉你们两个，一会儿在节目上，谁都不许提找到伊娃这件事，免得影响吴征的情绪。听见没有？各部门准备，五、四、三、二、一，开始。电视机前的观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看今天的婚姻班主任。我是梁欣，我是夏蕊。今天我们有幸请到了一位非常有名的留法画家吴征，他来到我们的节目，将为我们讲述一段凄美的爱情故事。掌声欢迎吴征。吴先生，你离开中国有多久了？十二年了。那期间有回来？也是为了你自己，你可以上节目去见他，也可以在这里等他
，这个决定权就你自己决定。是的，我非常期待能够再次见到他，不管他现在变成了什么样子，不管他当初离开我的理由是什么，我只想再见他一面。可以，再推进两步。不过很遗憾，其实吴先生。这两天，我们良心都在为了寻找伊娃而四处奔波，而且就在节目开始之前，他已经找到了伊娃。真的吗？嗯。哎呦，小祖宗，谁让你说出来了？插广告真的找到伊娃了吗，吴先生？这件事比较复杂。这音乐跟上啊！于主任，于主任，怎么了？有情况了。什么事儿？说。伊娃来了。真的啊！我告诉你们一个好消息：通过我们摄制组的努力，终于找到伊娃了。好了，各部门准备，节目继续。报名，五、四、三、二、一，开始。经过我们节目组艰辛的寻找，我们终于找到了消失已久的伊娃。现在，让我们掌声欢迎她出场。这期节目做的太感人了。
不好了，欣姐，下个月节目单出来了，他们真的要砍猎食。蔡总，哎呀，梁心啊，你怎么这么冒失，门也不敲就进来？呃，蔡总，要不我先出去吧？别出去，你有什么事儿，坐着说吧。找我有什么事儿？蔡总，叶蛇点击率已经在稳步增长，而且已经进入广告，你为什么要砍掉它呢？那几个小广告根本就是杯水车薪，连支持你叶蛇的运作费用都不够呢。蔡总。我现在有一个更好的办法，可以让夜市这档节目点击率更高。那又怎么样呢？梁心啊，你要理解我的苦衷啊。啊，你如果能像夏蕊那样，时不时给公司里拉些赞助，解决公司里一些资金问题，那要保留这个夜市不是不可能的。蔡总，梁心姐那么高贵冷傲、哦，她怎么可能去拉下脸拉赞助呢？你就不要为难她了。蔡总，如果我拉到了赞助。这个节目就可以保留，只要资金到位，当然没有问题啊。但是赞助不是那么好拉的，你看人家夏瑞，这方面你好好向他学习。他最近刚刚拉了一大笔飞腾集团的资金，哎，为公司里解决不少问题啊。所以他才能主持婚姻班主任队吗？那也是人家努力的结果嘛。啊，听说梁心姐跟矩阵国际的关系不一般，要是梁心姐能够拉到矩阵国际的赞助，那可是解了我们公司里的燃眉之渴呀。对吧，蔡总？梁心啊，你认识巨城国际的总裁？我不认识啊，梁心姐，这就是你的不对了。你要是不想去拉下脸拉赞助的话，你也没必要撒谎吧。夏蕊，你别信口开河好吗？蔡总，我真的不认识。梁心啊，你也知道，为了栽培你们，公司里花了不少心血，现在你们一个个成名又出息了。有能力回报公司，这是责任，姿态不要太高嘛。蔡总，好，我不勉强你，能不能给公司拉赞助，那是你的自由。你呢，帮我做个中间人，给我组织个饭局，让我跟巨城国际的老总一起吃个饭，这个赞助我亲自来谈。啊，这梁心姐，蔡总都这么说了，你就不要推辞了。还是上次去参加什么纪念派对和那些影魔一样。是冲着什么目的？夏蕊，你不要揣测别人的私生活好吗？管好你自己。梁心姐，我可什么都没说，你别往自己身上揽嘛。好了好了，你们都不要吵了。这事儿就这么决定了。我跟你说啊，夜食这个节目是你自己要求保留下来的，那它的运作费用你自己想办法。这忙我只能帮到这儿。你们先出去吧，把时间地点约好了再通知我。哎，那蔡总，我先出去工作了。好。蔡总，我真的不认识矩阵国际的总裁。自己想办法。喝杯咖啡，我公司还有事儿呢。非得什么要特殊的日子我才能把你请出来吗？耍大牌，那我已经帮你点好了，你的最爱美式。嗯、怎么了？味道不对。我闻到这股咖啡里面有一股浓浓的阴谋诡计的味道。没有，绝对没有。行了，不是献殷勤，一定有目的。说吧，找我什么事儿？哎，借钱免谈，我可是穷光蛋啊。哎，对了，你们公司老板是不是叫童俊明啊？对啊。他真的跟传闻里说的一样？平时很低调，而且不肯抛头露面。不要相信什么传闻。但是有一点是对的，他确实是不愿意抛头露面，这确实是真的。啊，哎，你们关系是不是很好啊？又是同事。
又是亲戚关系。你什么时候变得这么八卦呀？啊，你打听这干什么？你到底想干什么？嗯，我就随便问问，职业习惯啊。哎，你是不是如果要把他约出来的话也很难啊？没错，除非地球毁灭，或者外星人降临，否则他是绝对不会出来随便跟生人见面。这么夸张啊？嗯。哎，这咖啡真的不错啊！哎，这小饼干也不错啊，蛮好吃的。这地方以后可以常来。怎么办啊？你脑子是不是进了一大桶水啊？拿童俊明来开涮，那天刚好是夏蕊也在，我也是一时受刺激，所以才……现在我肠子都快悔青了。你们快点帮我想想办法吧，到底该怎么办啊？我觉得吧，你应该跟蔡总直接坦白，坦白从宽，或者会有一条后路啊。不行，这样的话。我以后在蔡总面前怎么还抬得起头来做人啊？哎，曲哥，你不是说见过童俊明、庐山真面目的全国也没几个吗？是啊，他只会见超级 VIP， 普通客户他是不会见的。再说他所有商业活动也从来都不出席，连万能的狗仔队也都没有拍过他一张照片。我只是听他的同事说他有多钻石王老五，我自己都好奇的要死。既然是这样的话，那我就有一个办法。什么办法？找人假扮童俊明和蔡总共进晚餐。不行不行，万一被识破了怎么办？姐姐又认识这么多男模，保证给你找一个影帝级别的。怕什么？曲哥都说了，根本就没人见过他。还是不行，太不安全了。我也觉得可行哎，你先搞定蔡总，保住饭碗。至于赞助商嘛。你就说童俊明最后反悔了，反正他们也不会碰面对质啊。哎，你怎么还瞎起哄啊？有你这样的员工吗？嗯，叫我们出主意的也是你，胆小怕事的也是你。当初撂狠话的时候，怎么这么硬气啊？我都快烦死了。三位好，我叫童俊明。这个人太嫩了吧，一点气质都没有啊。下面我表演一首诗朗诵，《床前明月光》。哎哎，停停停停停！谁让你诗朗诵了？下去下去下去，下一个。姑娘们好呀，让我演什么呀？我可是演什么都是像什么的。这个也太娘了吧！娘了。周迅都演不过我。嗯嗯,嗯等通知吧。哎，你们不选我，你们不选我，你们会后悔的。哦啊，会后悔的。真受不了。下一个。呃，这个行 OK 啊。穿西装应该挺像那么回事的啊。三三啊啊，魏浩，我我我我叫童，我我我俊明。我是巨巨镇集团的老老老板。啊！我擦！哟，你俩也没拼上啊？都没拼上呀。童俊明是谁？知道是谁？童童眼神不好，童俊明。走吧，走吧，走吧。是谁？喂，你都是哪里找来的歪瓜裂枣啊？嗯，哎呀，我怎么知道我那个经纪人朋友这么不靠谱？你们等会儿，我去打个电话。嗯，怎么办啊？嗯，别打嘞，一定会找到的啊。今天教的这个菜呢，叫清炒荷兰豆。这道菜的主要特征，首先要看卖相，第二呢，要看它的火候。嗯卖相，火候，嗯，人的卖相实在是太重要了。这两天怎么回事？无精打采的。有吗？嗯，就算是单身
，也不用换那么多口味吧？这什么意思啊？你不明白？我不明白。哎，你把话说清楚。昨天，你家门口那些男人，风格不一样啊。啊，哎呦，那些男人是我闺蜜找来假扮童俊明的。假扮童俊明，啊，就是矩阵集团的老总。矩阵集团你听说过吧？哎呀，我呀，我是自己给自己挖了个坑，快被活埋了。什么意思？我们公司里呢，最近有一个新的节目，我是想找童俊明过来赞助，顺便呢跟我们蔡总吃一顿晚饭，给我们蔡总打打气。你是说找一个假的童俊明，陪你们蔡总去吃个晚饭？嗯，你这样有意义吗？可笑。我知道可笑，但是也不用你来提醒我吧。哎，师傅，嗯，我觉得你挺合适的。不如你帮我假扮童俊明啊！无聊。哎，对了，就你这股冷冰冰的劲儿，真的挺像。师傅，你就帮帮我吧。哎，两百一次。你怎么这么急啊？给你培训一下，这个是童俊明的资料，你好好的看一看。我不需要这些东西。拜托你有点专业精神好不好？这个可是我在网上花了很长时间找到的。我真不需要这些东西。你又不是童俊明，你怎么知道呢？我已经上网查过了，已经被熟了。好，那我问你，他毕业于哪所大学？哈佛商学院。小学呢？第二实验小学。错，是第一实验小学。是你找错了。我怎么找错了？是百度百科上写的。那是百度百科做的，没背就是没背，你干嘛要强词夺理啊？那，好好背，别偷懒啊！明天不许穿帮。对了，你家衣柜在哪里？在那边。带我去。哇塞，你有这么多套衣服啊！我来帮你选一下，这身不错。来，你穿上试试，我在外面等你。洪嘉欣，时隔这么多年，我才知道你的真名。你知道矩阵国际吗？回国之后有听说过，国内好几家知名的画廊都是他们投资的。嗯，矩阵国际的创办人是我父亲，现在的掌舵人和管理者是我的亲大哥。对不起，这么多年来
我一直欠你一个对不起，也是因为我当初的不信任，所以才一直隐瞒我自己的身世和我的家庭背景。当我已经准备好想坦诚跟你说的时候，可是已经太晚了。你是不是巨盛国际的千金，对我来说无关重要。那个时候我太年轻，太不懂事了。你幸福吗？吴先生对我。在十年前，或许我根本不知道怎么回答你这个问题。可是现在，我们在一起，毕竟已经度过十个年头，而这十年当中，我们也经历过很多的事情。就在五年前，我经历了一场非常严重的车祸，肚子里的孩子没有了。甚至医生说，说我再也不可能生育了。我连离婚协议书都已经准备好给他签，可是没有想到，他却在我的面前。这位就是巨正国际的总裁童俊明先生，童总。你好，童总好，幸会幸会啊。坐吧。好，坐。童总啊，听说巨正国际是大企业呀、啊？巨正国际是我父亲创立的企业。哦。目前的业务涉及三十几个国家和地区，有金融、保险、房地产、航空、影视等各个领域。好，好，好，我们公司就喜欢跟大企业合作呀。哎，那点菜吧，来点菜。哎哎，来来来，点菜吧。佛跳墙，一人一位。好好。来，很贵的。不是我买单吗？哎，我买单，我买单。好，那菜单给你看。好好，那我就随便点了啊。好。这个功课做得不错嘛，没有。哎，好，童总啊，梁心啊是我们公司著名的主播啊，前途无量。梁心啊，非常感谢你这次让我认识童总啊。来，童总，先敬你一杯。梁心啊，你也走一个。啊，我不会喝酒，我就以茶代酒吧。这样。他不会喝酒，他就叫我来喝。哦，唐总真是怜香惜玉啊。
我问你啊，你疯了？一千万，我上哪里去弄那么多钱来啊？振宇答应帮我忙，但是也不可能给我弄那么多钱来啊。是你让我演的，演我就要演的真一点。童金明也不会那么小气啊，是不是？童总，美国那边出了点问题，需要你赶快处理一下。需要我亲自出面去美国吗？他们是这么要求的，因为有些事情需要您当面签字确认。好的，我知道了。我离开这几天，你要好好协助顾振宇的工作，处理公司的事务。需要我亲自出面的事情，你让顾振宇去就可以了。童总，我觉得我应该和你一起去。毕竟我是你的秘书，这次我要处理一些私事，估计会晚几天回来。那你的生活上也需要有人安排啊。这是我的私事，我不占用你的工作时间。可是我还是觉得没有什么可是的。这是我安排你的工作，出去吧。进来，坐。谢谢。洪总去美国公司处理紧急事务，他让我来协助你。怎么没带你一起去？他有一些私人事情要处理。私事？没想到童俊明竟然也假公济私了。不过他不在了这几天，你倒可以轻松一下。哦，对了。找你过来，这个是我朋友从国外带回来的胃药，特别好。万一不舒服的时候呢，你可以吃。嗯，我已经好多了。有备无患吧，拿着。好了，你去忙吧。你们听说了没？这回台里栏目调整，竟然没有砍掉叶石。我也听说了，听说梁青好像搭上了一个大金主。我也是听别人说的，巨镇国际的老板林俊明。是呢，听说还赞助一千万。好了好了，开会。新姐，新姐，你是怎么认识童俊明的？你干嘛问这个？我就是听说巨镇国际的那个老总一直特别神秘，特别低调，是个传说中的人物。你能把他请来，也够牛的。还好吧，我跟他算是普通朋友。我对你又刮目相看了，欣姐，普通朋友弄来一千万资金，牛！你什么时候变得这么八卦？认真工作。哟，这么巧啊，你们也在。我们开个碰头会，我有一个想法，你们觉得我们做一期富二代的节目怎么样？无所事事的富二代什么的最讨厌了，除了坑爹骗爹，剩下什么都不会，有什么好做的？富二代怎么你了？靠着一个有钱的爹在公司浑水摸鱼，还不算什么呀？马奔，你还是富二代？不不不，不是不是不是。夏蕊，说话可要有凭据啊。马奔可是中国传媒大学电视编导系毕业的，他来我们公司工作可是通过正规校招取得。第二呢，他跟我在同一个节目组工作，他是来认真工作的，还是来混日子的，我最清楚。第三点，哦，我忘了，有时候富二代还是有点用处的。某些人凭着富二代有钱，不是也让一些烂节目苟延残喘的留下来了吗？某些人不是靠富二代的钱，某些人的腰板也不可能这么硬。怎么什么话什么人在你嘴里都变得这么不堪呢？哎，马奔，这个呢就是我要说的第三点，心中所想就是眼中所见，层次问题真的是没有办法。哦，对了，钱飞，是你的富二代男朋友吧？我记得之前还有一个在青春期就谢顶的，也是你的富二代男朋友吧？